Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e hoje nós vamos falar sobre tipologia textual, né? Vamos entender uh, essa questão que cai em muitos concursos, certo? No vestibular, a gente está sempre é, se deparando com tipos de textos diferentes. Não? Já foi a época que a gente precisava só saber o tipo, sei lá, jornalístico, dissertativo, né? E que os concursos se contentavam cobrando isso da gente. Então, hoje em dia, eles cobram muito mais coisas, né? Então, a gente vai entender aqui as tipologias, né? É... E, enfim, tudo que a gente pode saber que vai nos ajudar a identificar um texto, né? Então, vamos lá, olha. Podemos chamar de tipos textuais o conjunto de enunciados organizados em uma estrutura bem definida, e facilmente identificada por suas características predominantes. Então, gente, tipo textual é igual a qualquer coisa, né? Que a gente, é, que a gente tem um modelo específico. Né? Vai ser sempre... Sempre não. Vai ser... É, com bastante frequência vai ser fácil né, você identificar de que tipo textual nós estamos falando. Certo? Desde que você, obviamente, né, leia com frequência. É um conselho aqui que a gente sempre dá. Dentro de. <coughs> Desculpa. Dentro do português, da língua portuguesa, é, em qualquer aspecto, né? Interpretação, é, a própria, o reconhecimento de tipologias, tudo que você. Uh, tudo que você vai fazer na língua portuguesa, se você for um leitor mais assíduo, se você tiver mais experiência com a palavra, com a língua portuguesa tudo vai ser benéfico para você. Então, a sua bagagem, os seus conhecimentos prévios, né, são de suma importância para entender também a tipologia, reconhecer, bater o olho, né, ler pouca coisa. Ah, esse daqui é um texto expositivo, né, ah, esse daqui é um texto dissertativo. Então, é bastante importante a gente ter essa, essa consciência, né, é, do da nossa bagagem, né, da nossa leitura para a manutenção de tudo que a gente for fazer dentro da língua portuguesa, né? Então, olha só, isso é facilmente reconhecível, né? É, depende muito da sua é, experiência de leitura para ser mais rápido ainda nessa, nesse reconhecimento. Então, o termo tipologia textual, outra nomenclatura possível, né? designa uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, né? ou seja, está relacionado com questões estruturais da língua, determinadas por aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas e tempo verbal. Então, vamos explicar isso tudo aqui. Gente, o que está que querendo dizer aqui? A tipologia textual, ela é basicamente definida né, por questões linguísticas, óbvio. Né? É, é, Convencionou-se que tal tipo vai ser chamado assim por causa disso. Mas é uma questão né, é relacionada à questão é, lexical. Né? O que, que é lexical, gente? Lexical é tudo que está relacionado à língua. Tá? O léxico. Né? O léxico é essa... É tudo isso que forma a nossa língua portuguesa, mas o léxico pode ser da língua inglesa também. É tudo isso, as palavrinhas que formam, né? Então, isso é o léxico, lexical. Sintático, né? Sintático é como se organiza. Quando a gente fala sintaxe, né? Aquela que é o terror lá da... Quando você estudou no ensino fundamental... Então, sintaxe, né? Então, a sintaxe, ela vai tratar das estruturas, né? Como se organiza? Qual é a forma correta da gente organizar uma oração? Né? O que, é que tem que vir antes? Qual é a estrutura é, mais comum? Então, é, são questões sintáticas também que vão determinar a nossa, né? O tipo textual, certo? Relações lógicas, obviamente, porque você vai pensar assim, ah, não, esse texto aqui, ele está... Ele está me expondo uma coisa, né? É, ele está expondo alguma coisa que aconteceu, tipo um texto jornalístico. Ah, é. Não, então ele está falando, me contando de uma ocasião que aconteceu. Então, esse texto é expositivo. Ou, esse texto está argumentando sobre alguma coisa. Então, um texto argumentativo. Então, a lógica entra aí. O tempo verbal, né? O tempo verbal é mais 
um pouco mais... Uh, é um pouco menos importante nessa questão, né? Porque o tempo verbal pode variar, não tem um tempo verbal específico para uma tipologia, né? Mas, é, geralmente, um texto jornalístico, ele vai falar de uma situação que aconteceu há pouquíssimo tempo ou que está acontecendo. Então, a, o tempo verbal ali, ele vai estar, tá, geralmente, no passado, né? Uma coisa mais... Mas não muito distante, né? Enfim. Então, objetivamente, dizemos que o tipo textual é a forma como o texto apresenta-se, né? Então, é o jeito que o textinho vai aparecer para você. Se você abre um livro de, do Machado de Assis, você vai ver que é um texto narrativo. Por quê? Ele está contando uma história, né? Então, a gente vai <coughs> sempre por aí. É como que o texto está pre se apresentando para você? Você vai ler e vai começar a identificar alguns elementos, né, nele que possam facilitar esse reconhecimento. Geralmente, gente, não é algo difícil, tá? Mas a gente tem que estar tá bem atento, obviamente, e aquilo, né, quanto mais lermos, mais aptos, mais rapidamente faremos esse reconhecimento. Então, vamos lá. Podem variar entre 5 e 9 tipos, né, contudo, os mais estudados... E exigidos nas diferentes provas de vestibular e concursos do Brasil são a narração, né? Que a gente vai encontrar no romance, no conto, na crônica, né? A dissertação, né? Que é aquele texto dissertativo, né? O, a descrição, a injunção e a exposição. Então, vamos lá. Vamos entender cada um deles. Né? A narração, qual é a principal característica, né? Olha, é contar uma história. Principal característica é contar uma história, que pode ser real ou não, ok? Então, a gente vai chamar de narrativa também aquela história que é baseada em fatos reais. Ou aquela história é, biografia, vamos dizer assim, né? A biografia de um artista, por exemplo, é uma narrativa, ele está contando ali a história de histórias da vida dele, e é uma história real, né? Até que se prova o contrário. Geralmente situada em um tempo e espaço. Então, quais são elementos fundamentais, gente, da narrativa, né? É, vai ter um tempo e um espaço. Então, assim, isso está acontecendo agora, aconteceu em 1919, aconteceu é, em 2000 antes de Cristo. Então, o tempo ele vai ficar... Não necessariamente ele vai estar definido assim. No dia tal, não. Mas tem o tempo através do, do, né, do tempo verbal também, certo? Espaço, né? Ele vai ter um espaço, que é um espaço ficcional ou não, né? Tipo, pode se passar... As histórias do Machado de Assis se passavam no Rio de Janeiro, né? Mas pode ter uma história que se passa no espaço sideral, num planeta tipo Nárnia, né? Uma coisa... É uma narrativa, certo? <risos> Então, tempo e espaço, né? Personagens, gente. Personagens é muito importante. Se tem personagens, você já detecta, né? É, que são, né? Que geralmente vai ser um texto narrativo. Tem personagens. Agora, o jornalismo pode ter personagens? Claro, né? São as pessoas que estão vivendo ali aquela questão. Vamos dizer assim, elas são os personagens, né? Mas é diferente. Você vê o caráter documental, né? Da... Da, do jornalismo, né, do texto jornalístico, diferente da narrativa, ele não tem esse caráter documental, né, é apenas uma... Uh, contando uma história qualquer. O foco narrativo, né, qual é o foco narrativo de... Uh, tô, eu, eu tô aqui firme no machado, né, qual é o foco narrativo de Dom Casmurro? O foco narrativo de Dom Casmurro era a relação, né, de amor entre Bentinho e Capitu. Então, vai ter um foco, vai ter o um tema central ali daquela história que está se passando, né. É, o clímax, né, é aquilo, assim, que é o ponto alto. Tipo, as novelas, né, tem clímax. Geralmente, um clímax por episódio, né, a novela tem uma... uma dinâmica um pouco diferente para segurar o espectador, né? Então, vai ter um clímax por dia. No livro, não. O clímax vai acontecer de vez em quando. No filme também, né? O clímax é um clímax, 
no filme, né? São também exemplos de narrativas, né? Não texto, mas visuais. Mas para a gente entender melhor, né? Como é que se, como é que se dá essa questão? Então, o clímax é aquele momento, tipo, nossa, descobriram quem matou, sei lá, o Lineu da novela lá. Descobriram quem matou o Lineu, é o clímax. E o desfecho, né, geralmente vem perto do clímax, né, ou logo após o clímax, que é como você vai, vai terminar a história, né. Então, esses são elementos importantíssimos na narrativa, entre outros, ok? Ok. Então, os gêneros que se apropriam da estrutura narrativa são contos, crônicas, fábulas, romance, biografias, etc. Então, gente, diferença aqui, né? Olha só. Conto é aquele texto muito rapidinho, né? Ele tem, sei lá, não tem um limite de páginas. Ele pode ter até 10 páginas. Mas ele conta uma história que se resume ali, né? Não é um livro inteiro. Então, a gente vai ter contos de vários autores, né? É, muitos autores escreveram contos. O Machado de Assis foi um deles, né? Pra continuar falando do Machado aqui. Sou fã. Então, gente, é... <coughs> conta essa história pequena. Crônica. Crônica também. Temos Rubem Braga. É... Drummond escreveu muitas crônicas, né? Então, é aquela coisa também. É um fato do dia a dia. Uma narrativa pequenininha. Né? Pra contar qualquer... Qualquer coisa do dia a dia. Qualquer coisa mais trivial. Ah, eu fui à padaria aconteceu tal coisa. É, então, isso é uma crônica. Fábula, né, para quem não lembra, é aquela das, dos animais, né, objetos inanimados falando, animais falando. Né, e, geralmente, tem uma, uma moral da história. Lembra? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Essas coisas, certo? Então, essas são as fábulas. Né, o romance, né, que é uma história maior, certo? Uma história que vai de capa a capa, uma história inteira. Né? Você conta aí 200 páginas, por aí. Né? E o romance, gente, tá? não precisa falar de amor, não, tá? Pode falar sobre qualquer coisa. São então, Senhor dos Anéis é um romance, por exemplo, certo? Bom, biografias, né? Aquilo que a gente falou. Vai estar tá falando de fato real, mas também vai estar tá contando uma narrativa. Exemplo, né? Trouxe aqui um trechinho de uma, de uma crônica do Drummond. Tá, vamos lá. Quero lasanha. Aquele anteprojeto de mulher, quatro anos, no máximo, desabrochando na ultra mini saia, entrou decidido no restaurante. Não precisava de menu, não precisava de mesa, não precisava de nada. Sabia perfeitamente o que queria. Queria lasanha. O pai, que mal acabara de estacionar o carro em uma vaga de milagre, apareceu para dirigir a operação jantar, que é ou era da competência dos senhores pais. Então, eu trouxe um trechinho aqui para a gente entender, olha, é uma narrativa, certo? Então, olha só, né, a gente tem o tempo aqui, mais ou menos, olha, nós temos personagem, né, olha, o anteprojeto de mulher, temos a personagem, né, a menininha de 4 anos no máximo, certo? Olha, temos o pai, temos o... o o espaço, é o que? O restaurante, certo? E mais o que? Olha só, o pai que mal acabara de estacionar. Aqui, né, nós temos um advérbio aqui, o mal é um advérbio que geralmente é de intensidade, né? Só que aqui ele ocupa, né, os advérbios, ele tem essa transitoriedade legal, né, essa, não são fixos, né? Então, aqui, esse advérbio mal, ele tá cumprindo um papel de advérbio de tempo. Então, o pai, o pai que mal acabara de chegar. Então, já temos uma marcação temporal aqui, né, desse, nessa crônica. Então, olha, o nome é no restaurante, né? De Drummond, tá gente? Adoro essa crônica. Bom, agora dissertação, né? Dissertação é aquele textinho lá que o Enem pede, que todo mundo já teve que fazer alguma vez na vida, é, né, na escola, que seja, que não tenha sido no vestibular e tal, mas na escola você já fez. O, o texto dissertativo, né? Tipo de texto opinativo em que ideias são desenvolvidas por meio de estratégias argumentativas. Sua maior finalidade é conquistar a adesão do leitor aos argumentos apresentados. Os gêneros que se apropriam da estrutura dissertativa são ensaio, carta argumentativa, dissertação e editorial. 
Então, gente, ensaio, né? O ensaio é um texto um pouco mais livre, né? Ele tem uma... Um, um, uma, ele pode brincar com coisas, ele tem uma poeticidade, né? É, a gente vai achar ensaios em revistas, jornais, né? Às vezes você vai escrever um ensaio sobre... Ah, sei lá, sobre a, os protestos no Brasil, né? Então você pode escrever de um, com um tom que você pode fazer um tom mais humorístico, um tom mais dramático. Então o ensaio, ele permite brincar um pouco mais, tá? Carta argumentativa, né? Muito... muito é, Típica do vestibular, né? Você tem que escrever uma carta para o secretário de segurança falando sobre a questão do sistema prisional brasileiro, por exemplo. Então, é como se fosse um texto dissertativo, só que você vai ter né, um vocativo lá. Senhor, excelentíssimo, senhor secretário né, da, da, de segurança. Então, você tem, fica mesclando essa, essa, esse interlocutor com o texto dissertativo. Então, não é muito, muito diferente da dissertação argumentativa. Né? É, dissertação, né? Que é exatamente desculpa, exatamente esse texto, exatamente esse texto que a gente é, apresenta argumentos, certo? Para uh, embasar né, nossas opiniões a respeito de um tema específico. Editorial geralmente é o um jornal, né, uma revista se posicionando diante de um tema específico, tá, gente? Então, por exemplo, é, a questão dos protestos. Então, vamos dizer que um jornal, né, lá na, no início do jornal aparece o editorial, que geralmente é o chefe da redação que vai escrever um texto, mas, né, que representa a opinião de todo o jornal sobre determinado tema, ok? Exemplo. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. De acordo com Aristóteles, a política deve ser utilizada de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, é possível perceber que no Brasil a agressão contra a mulher rompe essa harmonia. Haja vista que, embora a Lei Maria da Penha tenha sido um grande progresso em relação à proteção feminina, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes como as muitas vítimas que deixam de efetivar a denúncia por serem intimidadas. Desse modo, evidencia-se a importância do reforço da prática da regulamentação como forma de, comba de combate à problemática. Então, olha só, é um texto do Enem, né? Rafael de Souza, 2015. Né? É um texto que aqui o tema era a violência contra a mulher. Né? Então... O Rafael, ele vem aqui é, articulando o seu texto, né? ele vem argumentando. Né? Então, o tema central né? é a violência contra a mulher. Então, olha só, ele vem falando, né? ele coloca aqui uma... Você pode colocar uma alusão histórica, filosófica, né? Então, ele fala um pouco de Aristóteles, certo? Mas os argumentos dele são quais? Olha, no Brasil, né, é possível perceber que no Brasil a agressão contra a mulher rompe essa harmonia, né, a harmonia de que Aristóteles estava falando. Né? Haja vista que, embora a Lei Maria da Penha tenha sido um grande progresso em relação à proteção feminina, olha só, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes, como as vítimas que deixam de efetivar a denúncia por serem intimidadas. Então, esse é um dos argumentos do Rafael. Né? É um argumento que diz o quê? Olha, a, existe a Lei Maria da Penha, existe né, uma forma de proteção contra a violência, né, contra a mulher, mas né, ela não funciona por um desses motivos. Então, a argumentação do, do Rafael, né, ela expõe uma dessas desses elementos aí é, que atrapalham né, o desenvolvimento ou a plena é, realização né, da, da punição desses agressores. Então, o texto dissertativo, ele sempre vai tentar construir né, o, o alicerce para aquela, aquele argumento principal, né, é, é, o tema principal, o tema central. Então, né, o, a violência contra a mulher, ele vai criando né, os alicerces que vão sustentar a sua, a sua argumentação sobre o tema, 
ok? Então, quais são as questões, né? Quais são os problemas que o Brasil enfrenta em relação a, a, a essa legislação, em relação a essas agressões, certo? Descrição, né? Tem por objetivo descrever objetiva ou subjetivamente, né? Então, pode ser objetiva ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Os gêneros que se apropriam da estrutura descritiva são laudo, relatório, ata, guia de viagem, etc. Mas uma coisa importante é que também podem ser encontrados em textos literários, por meio da descrição subjetiva. Então, olha só, né? eu vou dar dois exemplos aqui para vocês entenderem, que é a descrição. Né? Um gênero, gente, um tipo, na verdade, de texto, pode aparecer no outro, ok? Não vamos ficar achando que está tudo muito separadinho nas suas caixinhas. A gente sabe que na língua portuguesa isso não existe. Certo? As coisas meio que interagem dentro do texto, né? Tudo se mescla, tá? Então, o texto, as tipologias textuais, elas vão estar o tempo todo se mesclando. A gente pode ter uma reportagem que coloca um trecho de um texto literário, por exemplo. Dentro do texto literário pode ter descrição, acontece muito, pode não. Geralmente tem uma descrição, certo? Mas a gente trouxe né, a descrição de um jeito técnico, para você entender... E a descrição dentro de um texto literário. Vamos lá. Olha, exemplo, né? Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2010, às 17 horas e 30 minutos, no auditório desta escola, sob a presença do diretor, aí nome completo do diretor, reuniram-se professores e demais colaboradores no intuito de dis discutirem e planejarem sobre a realização das aulas. Então, aqui nós temos uma ata né, de uma reunião de professores. É um texto descritivo. Então, ó, nós temos primeiro primeiro elemento descritivo. A data. Nós descrevemos também a hora, certo? Hora completinha aqui. ó. Descrevemos o local do acontecimento. A presença né, de quem? Do diretor. E... Mais para baixo da ata, vai vir o nome dos professores também, certo? Então, você vai descrevendo aqui na ata tudo o que foi feito nessa reunião, certo? Então, a ata é um dos grandes exemplos né, de texto, de texto é, descritivo, ok? Mas um laudo médico, né? Também a mesma coisa, né? O osso tal, da perna tal, foi fraturado de tal maneira. Ou um relatório né, sobre uma empresa... É, no, no mês tal, a empresa fez um, um, teve um, um lucro de tanto. Então, isso são exemplos de textos descritivos, né? De maneira mais objetiva, tá, gente? Totalmente objetiva, na verdade. Agora, vamos entender como a descrição pode aparecer de forma subjetiva, né? Vamos lá. Olha... <risos> Meu, meu ídolo, gente, Machado, né? Coloquei Machado aqui, Dom Casmurro, sou apaixonada. Então, vamos lá. Exemplo 2, olha só. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde, colunas amareladas que me passastes à direita ou à esquerda, segundo eu ia ou vinha, em voz me ficou a melhor parte da crise. A sensação de um gozo novo que me envolvia a mim mesmo. Então, olha só, o Bentinho tá lá, né, pelo jardim da casa dele, né, no momento que ele tava muito pensativo, pensando na Capitu, eles tinham se beijado, eu acho que foi logo depois deles terem se beijado pela primeira vez, e ele tava naquela, né, naquela excitação, aquela coisa. Então, ele começa a descrever toda a paisagem, né, que, tá, que no final das contas está interagindo com ele na, na hora né, do livro. Né? Certo? Não é apenas uma paisagem que está ali, certo? Por isso que nós dizemos subjetivo, gente. É diferente de, né, de objetivo, que é aquela coisa laudo, ata. Né? É algo que é poético e, nesse caso, ele tem uma interação. Olha só. Tijolos que pisei e repisei naquela tarde. Então, olha, descrevendo aqui, né? Aquele o quê? Ficou andando de um lado para o outro, né? Colunas amareladas 
que me passastes, olha só. A direita ou a esquerda? Não foram as colunas que passaram, foram ele, foi ele. Ele estava andando de um lado para o outro e as colunas né, da casa fixas passavam, passavam por ele. Né? Então, por isso que a gente tem aqui uma descrição subjetiva, ok? As colunas ficaram no mesmo lugar. Só que dentro da literatura é permitido né, fazer esse tipo de, de criação. Então, é importante a gente saber reconhecer também, né? É, em vós ficou a melhor parte da crise. A crise não ficou nas colunas, certo? A crise só sumiu, ele parou de pensar sobre isso, certo? A sensação de um gozo novo que me envolvia em mim mesmo. Então, exemplo de descrição subjetiva dentro da literatura. Agora, injunção. São textos que apresentam a finalidade de instruir e orientar o leitor, né? Então, é importante sabermos, injunção, instruir, orientar, utilizando verbos no imperativo, no infinitivo ou presente do indicativo. Então, gente, olha só, vamos pensar nesse todo aqui, ó. Imperativo é o quê? É o que dá ordem e conselho, faça, agite, tipo, agite antes de beber. Né? Tem lá no, no iogurte. Isso é uma espécie de texto injuntivo, tá? Então, imperativo, né? Ligue, faça. Agora, infinitivo, fazer, ligar, né? Agitar. Então, também, ó, verbos que... Ou no presente do indicativo. Liga, faz, né? Agita. Então, olha só. Esses são os tipos de verbos que geralmente vão estar figurando nesses textos injuntivos. Então, vamos lá. Sempre em determinar, e determinando o sujeito. Nunca vai ter sujeito, porque essa ordem, ela, essa ordem esse conselho, essa instrução, ela serve para qualquer pessoa. Não é só para mim, não é só para você, é para todo mundo que fizer uso. Então, o sujeito geralmente não vai estar... Tá, não vai estar... Tá, determinado, ok? Então, a gente não vai ter sujeito nesses textos, é sempre é, é sujeito indefinido. Os gêneros que se aproximam da estrutura injuntiva são manual de instruções, receitas culinárias, bulas, regulamentos, editais, códigos, leis e etc. Né? É aquilo que instrui de forma geral, então não existe sujeito, certo? Serve para qualquer pessoa. Então, vamos lá. Exemplo, trouxe aqui do Neusaldina, sem fazer propaganda de remédio, tá, gente? É só porque... Então, olha, mucato de isometapteno, <risos> dipirona sódica, cafeína anidra, draja em embalagem com 20 drajas, cloridrato de iso... isometano, dipirona sódica, cafeína anidra, solução oral, frasco de 15 ml de solução oral. Né? Exemplo 2, aqui é um manual de instrução. Verifique se a tensão, voltagem do produto é compatível com a tomada a ser utilizada. Olha só, verifique, imperativo, certo? Este aparelho não foi projetado e não deverá ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto. Né? Então, aqui, olha, né, nós temos as instruções de um... Uh, de um, algum equipamento, né? Algum equipamento eletrônico. Exposição, gente. O texto expositivo tem por finalidade apresentar informações sobre um objeto ou fato específico, enumerando suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Então, é claro, é rápido. Não tem, não tem frufru. É né? muito concisa, é rápida. Então, os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico e seminário. Né? Reportagem é o texto que a gente mais tem uh, uh, acesso expositivo. Mas o resumo, né? O resumo é aquele texto que ele precisa... Você pega um texto lá básico, é muito no vestibular resumo, né? Você pega um texto base um artigo de opinião, alguma coisa. E o que Aquilo que é essencial para esse texto vai estar tá ali no resumo, certo? 
fichamento, né? Exata, mesma coisa, né? É uma parte essencial do, tre, do, do texto que você lê, o seu professor pede, eu quero fichamento, né? Dos, dos trechos principais desse, desse, desse texto que você leu agora. Então, você vai lá separando. Artigo científico, né? É uma coisa acadêmica, aquela coisa de fazer um artigo falando sobre um determinado objeto, sobre um determinado livro, né? Então, ele também é bem descritivo, expositivo, desculpe. E seminário, que é aquele trabalho que se apresenta para o professor, né? Então, o seminário é bem expositivo também. Então, vamos ver exemplo. Ó, essa notícia foi retirada até do, do G1, tá, gente? Exemplo, um inspetor de alunos foi agredido com uma voadora, voadora por um estudante de 15 anos da Escola Estadual Zélia Lourdes Zacarelli Lopes, de Ponta Linda, São Paulo. Né? Então, é um texto expositivo. Nós temos aqui a ocorrência lastimável, né, obviamente, desse ocorrido. Né? Então, um inspetor foi agredido pelo aluno. Então, você vê, tem tudo aqui, olha, quem, quem foi agredido, quem agrediu, né, é, a idade do aluno, onde foi, ok? Então, tudo isso está sendo exposto dentro da, da notícia, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.